Sziasztok! Újra jelentkezünk a Viselkedés Biológia Nektek Veletek Tudomány Népszerűsítő Sorozatunk negyedik részével. A digitális eszközök a mindennapi életünk fontos kellékeivé váltak az elmúlt évtizedekben. Mégis rendkívül keveset tudunk arról, hogy pontosan milyen hatással vannak hosszú távon ránk. De még inkább a fejlődő kis elmékre, vagyis a gyerekekre. A mai részben megismerhetitek az Alfa Generáció labort. Kutatási területük a digitális eszközök használatának hatása az óvodáskorú gyerekek szociális és kognitív készségeire. De először is, olyan, hogy kerülnek egyáltalán emberi alanyok az etológia tanszékre? Mindjárt megtudhatjátok! Ahogy az első részből kiderült, az etológia az állatok természetes viselkedésének vizsgálatával foglalkozik. Azonban biológiai értelemben véve az ember sem ló ki az élőlények sokasága közül, mivel ugyanazok az evolúciós törvényszerűségek érvényesek ránk is, mint amelyek a többi fajra. Így jöhetett létre a humán etológia, az etológia azon részterülete, amely kifejezetten az ember viselkedését vizsgálja. A humánetológia sok szempontból átfed a pszichológia tudományával. Így nem meglepő, hogy tanszékünkön is többnyire eredetileg pszichológus végzettségű kutatók foglalkoznak vele. Köztük Konok Veronika, aki doktori fokozatát már az eltáltológia tanszékén szerezte, és azt kutatja, hogy hogyan hat a digitális eszköz a gyerekek szociális, kognitív és érzelmi fejlődésére. Több ilyen témájú pályázat és ösztöndi elnyerése mellett társalapítója és vezetője az Alfa Generáció labornak. Azt vettük észre, hogy nyilván nem csak mi, hanem mindenki a világon, hogy a gyerekek egyre korábban kezdenek el mindenféle digitális eszközöket használni, különösen ezeket az újfajta mobil eszközöket, és viszonylag kevés kutatás volt azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan hat rájuk. Elsősorban kérdőíves vizsgálatok, amik már léteztek, de, de nem sokat tud, lehetett tudni arról, és egyébként még a mai napig elég keveset lehet tudni arról, hogy, hogy hogyan hat rájuk ez. És hát nyilván, tehát mivel ugye ilyen kiskorban használják ezeket az eszközöket, ekkor még nagyon plastikus az agy, a, a kognitív fejlődés, és emiatt feltételezhetjük, hogy hatással van rájuk az, hogy milyen ingerek veszik körül őket, miket csinálnak így a napjaikban. Az Alfa Generáció Labor egyes vizsgálatai kérdőívesek, melyeket a szülők töltenek ki gyermekeik eszközhasználati szokásairól. De az egyetemen zajló játékos viselkedés tesztjeikre is folyamatosan várják a jelentkezőket. A különböző készségeket vizsgáló helyzetek során például felolvasnak, vagy bábokkal játszanak el egy történetet. Képeket mutatnak a gyerekeknek, majd kérdéseket tesznek fel velük kapcsolatban. De van olyan is köztük, ahol játékokat raknak ki, és a szülő és gyermeke együtt játszanak. Eredményeik szerint a sokat kütyüző gyerekek valóban korukhoz mérten gyengébb társas képességekkel rendelkeznek, például nehezebben értik meg mások nézőpontját. Az is kiderült, hogy nem csak a rendszeres eszközhasználat, de már alig 6-8 perc tabletes digitális játék is befolyásolja a gyerekek figyelmi folyamatai ahhoz képest, amikor egy hagyományos játékkal játszanak. Embereknél az a tipikus működésmód, hogy ha valamire ránézünk, akkor először a nagy egészet dolgozzuk fel, és csak utána kezdjük el megfigyelni az apróbb részleteket. Ennek az úgynevezett globális fókusznak szerepe lehet a különböző helyzetek gyors feldolgozásában. Ezzel ellentétben a mobil használó ovisok először a részletekre fókuszálnak, és csak utána a nagyobb mintázatokra. Ez úgy gondoljuk, hogy amiatt lehet, hogy a a digitális eszközökön általában nem látszik az egész kép, hiszen például görgetni kell ahhoz, hogy belássuk az egész képet, vagy egy játékban, ugye ahogy megy a karakter, újabb és újabb helyszínekre érkezünk, újabb részleteit látjuk meg a helyszínnek, vagy kívülről, a képernyőn kívülről bejönnek más karakterek, tehát hogy mindig csak egy részletét látjuk az egésznek, olyan, mintha a világra csak egy ablakon át, ablakon keresztül néznénk. És ez valószínűleg arra 
tréningezi a gyerekeket, hogy inkább a részletekre figyeljenek. Korábbi kutatások alapján tudjuk, hogy az, hogy az emberek inkább az egészre vagy a részletekre figyelnek, az összefügg a gondolkodási módjukkal is. Tehát azok, akik inkább a részletekre figyelnek, azokra jobban jellemző az, hogy analitikus, mérnöki beállítottságú a gondolkodásuk, míg azok, akik az egészre figyelnek inkább, azoknál pedig a szociális készségek vagy a művészi készségek szoktak fejlettebbek lenni. Úgyhogy elképzelhető, hogy a most felnövő generáció, akik ugye egyre többet használnak digitális eszközöket, felnőttként egyre több lesz köztük a mérnöki, műszaki beállítottságú ember, vagy az ilyen foglalkozást választó, és egyre kevesebb lesz a szociális vagy művészi területen elhelyezkedő ember. Egy pár évvel ezelőtti hazai vizsgálat alapján a két éves gyerekek 40, míg a négy éves korúak már 60%-a rendszeresen használ digitális eszközöket. Bár ezek a számok már így is ijesztőek lehetnek, a Covid világjárvány miatti lezárások hatására várhatóan csak emelkedtek és felgyorsulhatott a digitális térhódítás. A távoktatás és a home office, ha nem is direkt módon érinti az óvodáskorú gyerekeket, de a szülői attitűdök megváltozásán keresztül, vagy a nagyobb testvéreknek, mint szerepmodelleknek a megváltozott eszközhasználata kihatással lehetett a kisebb gyerekek szokásaira is. Így egy újonnan indult projekt keretein belül a kutatók azt is vizsgálják, hogy a járványnak milyen rövid és hosszú távú hatásai lehetnek. Önképpen az egész, az egész járványt úgy fogjuk fel, mintha egy ilyen természetes kísérlet lenne, amiben hirtelen egy, egy külső hatás következtében megnövekedett az eszközhasználat, és így egy fajta ilyen oksági okokozati viszonyt tudunk megnézni a között, hogy az eszközhasználat, illetve a társas kognitív készségeknek a változása hogyan áll összhangban. Tehát reményeink szerint a már zajló természetes folyamatokat jobban megértjük ezáltal, miután kvázi egy ilyen, egy ilyen félig természetes kísérlet zajlik éppen a napjainkban a járvány hatására, és ehhez olyan családokat keresünk, ahol óvodáskorú gyerekek vannak, és azt használjuk ki, hogy ugye ezek a járványok ilyen hullámokban érkeznek, és a hullámok alatt lezárások vannak, ugye akkor megváltoznak a digitális eszközhasználati szokások. Így megpróbáljuk a hullámok előtti eszközhasználatot, a hullám utáni és a hullám közbeni eszközhasználattal összehasonlítani. Nyilván ehhez az a szerencsétlen szenárió kell, hogy legyenek még ilyen lezárások, még ilyen hullámok, nyilván nem ennek szurkolunk de hogyha ilyen történik, akkor felkészülve várjuk és uh, ugrásra készen nyilván előtte már uh, gyűjtjük az adatokat, és utána uh, nyomon követve ezeket a családokat és gyerekeket újra tesztelve megnézzük, hogy hogyan változik a, a mobiltelefon, tablet használat. A projekt során főleg a társas készségek fejlődésére fókuszálnak, melyek vizsgálatára a már régóta alkalmazott módszerek online verzióit igyekeznek kidolgozni. Ugye a különböző kérdőjüve kitöltése mellett a szülők segítségével a gyerekek otthonaikban rövid 10-20 perces tesztekben vehetnek részt. Fontos, hogy bár a kütyű használatot vizsgálják, mégis bárkit szívesen látnak. Azok mellett, akiknek óvodáskorú gyermeke a digitális eszközöket már profin használja, olyanok jelentkezésére is nagyon számítanak, akik még egyáltalán nem használnak kütyüket, hiszen így van lehetőségük összehasonlítani a felhasználás okozta lehetséges különbségeket. Felmérjük a szocioökológiai státuszukat, felmérjük azt, hogy volt-e valami meghatározó családi helyzet, tehát változás például a családi állapotban, szülőknél, hogy, hogy egyáltalán volt-e karanténban a család, hogy vannak-e testvérek, és a testvérekre milyen hatások érhették, például volt-e home office a szülő, vagy nem volt home office egy, egy, tehát nagyon-nagyon sokféle kérdést próbálunk körüljárni, és egy viszonylag nagy mintaszámon megpróbáljuk ugye pont az érdekes csoportokat majd különösen megnézni. A két érdekes csoport az, ahol ugye ezek az egyéb hatások ezek alapvetően nem változtak a járvány következtében, tehát a család életében nem volt jelentős változás, gyakorlatilag nagyjából ugyanúgy zajlott tovább a család élete, Egyedül a digitális eszközhasználat az, ami megváltozott, és ennek akkor tisztán a digitális eszközhasználat hatását látjuk, hogyha a gyerek bármi más módon viselkedik, vagy reagál a tesztekben. 
És a másik nagyon érdekes csoport ugye az ellenkezője ennek, amikor gyakorlatilag a digitális eszközhasználatban nem volt változás, mert például a szülői attitűdök nem változtak, a gyerek továbbra sem kaphatta fel a tabletet és nem játszhatott vele, mert hogy óvodás vagy, tehát meg, megmaradtak a házi szabályok, viszont az élet helyzetek, a körülmények úgy alakultak, hogy azok lehetőséget adnak, hogy ezt a két hatást így akkor tisztán elkülönítsük. De a kutatócsoport nem csak a digitális eszközhasználat lehetséges hatásainak felmérésén dolgozik, hanem vizsgálják, hogy vajon hogyan lehetne a kütyüzéssel töltött időt a gyerekek javára fordítani, kihasználni az előnyeit és csökkenteni a hátrányait. Ezért egy applikációcsomag fejlesztésével is foglalkoznak, ami nem csak a gyerekeknek szórakoztató, de a szülők számára is hasznos lehet. Ő Alfi, a személyiséggel rendelkező ingyenesen letölthető alkalmazás. Bár egy telefonon és tableten működő program mégis különféle játékokkal ösztönzi a kreativitást, a mozgást vagy épp a társas tevékenységeket. Például tartalmaz egy társas játékot, ahol adott mezőre lépve a családnak bizonyos feladatokat kell együtt végrehajtania, vagy mondjuk ki kell mozdulnia a természetbe. Alfi élő lényszerűsége teszi lehetővé, hogy a gyerekek rehasson. A szülő például képernyő limitet állíthat be, de a program annak lejárta után nem egyszerűen kikapcsol, hanem Alfi egy idő után a fáradtság jeleit mutatja, nyűgössé válik, és ha a gyerek ezután sem hagyja abba a készülék nyomkodását, mérges lesz, de csak a legvégén kapcsol ki. Így időt hagy a gyerek számára, hogy megértse, hogy vége a játéknak. Alfi azonban nem csak egy hasznos program, hanem fontos része a kutatók vizsgálatainak, mivel rengeteg információt nyerhetnek a segítségével. A játékok is tesztek adatokat gyűjtenek a gyerekek társas készségeiről. Azt vizsgáljuk, hogy Alfi személyisége befolyásolja -e azt, hogy a gyerek egyrészt mennyire fogja magát Alfit kedvelni, de ugye nekünk ez azért fontos, hogy kedvelje Alfit, hogy Alfi jobban tudja őt terelgetni a megfelelő irányba. Tehát, hogy azt arra vagyunk kíváncsiak, hogy Alfi személyisége az befolyásolja ezt, hogy aztán a gyerek mondjuk mennyit kezd el például offline tevékenységeket többet végezni, vagy társas interakciókban részt venni, és mennyire fejlődnek a különböző ilyen társas készségei. Ezeket egyébként digitális, ilyen játékos digitális tesztekkel mérjük, tehát hogy ez is a film belül lesznek ilyen mérő játékok, amikkel ezeket felmérjük. Nagy jelentősége van a kutatásainknak gyakorlati szempontból, hiszen ezek az eszközök nagyon elterjedtek, egyre korábban használják ezeket a gyerekek, és nagyon keveset tudunk még a hatásukról. A szülők is mindig kifejezik nekünk, hogy mennyire bizonytalanok abban, hogy most szabad-e már a mondjuk az 5-6 éves gyereknek mobilt vagy tabletet adni a kezébe, vagy sem. Tehát, hogy nagyon sok a bizonytalanság, és tehát a kutatásaink nyomán kialak, vagy felhalmozódhat egy nagyobb tudás arra van vonatkozóan, hogy hogy mikortól érdemes ö, ilyet adni a gyerek kezébe, vagy milyen tartalmak azok, amik ö, negatív hatással vannak, vagy, és mik azok, akik, amik akár fejlesztő hatással is ö, lehetnek, és akkor akár ö, ilyen ö, irányelvek is megfogalmazhatók arra vonatkozóan, hogy ö, hány éves kortól ö, javasolt, hogy képernyő előtt üljön a gyerek, tehát nagy szükség lenne arra, hogy Ahelyett, ami most van, hogy teljesen kontrollálatlan ez az egész, tehát a gyerekek, ahogy használják ezeket az eszközöket, az többnyire teljesen kontrollálatlan, bármilyen tartalmat eladnak úgy, hogy ez gyerektartalom, de senki nem ellenőrzi, tehát hogy ezekre nagyobb kontrollt kellene gyakorolni, akár így állami szinten. Úgy tűnik tehát, hogy a digitális eszközök túlzott használatának valóban hazása van óvodáskorban a szociális készsége fejlődésére. De azt is megtudhattuk, hogy ezek a készülékek hogyan alkalmazhatóak úgy, hogy fejlesztő időtöltés legyen a gyerekek számára. Ne hagyjátok ki a következő rész sem, ami a kognitív tudomány világába kalauzol minket, egészen pontosan arról fogunk többet megtudni, hogy a kutyák agya hogyan dolgozza fel az emberi beszédet, és hogy ez miért fontos.